Hi everyone, no sé si me escuchan. Yes. Sí, ok, ok, perfecto. Está lloviendo bien fuerte en mi casita, así que no voy a encender la cámara porque si no el internet se pone inestable. Pero eh, si me escuchan bien, me acabo de conectar los audífonos. Perdón que los deje esperando un momento, pero empe justo empezó a llover hace cinco minutos y no tenía mis audífonos aquí cerca. Si me escucha muy corto. Escucha cortado, Tichi. Bastante. Y si hablo así, ¿se me escucha? Yes. Ok, voy a tratar de hablar más fuerte entonces. Quizás es por eso. Es, son los audífonos, perdón. Está lloviendo muy, muy fuerte. Y no les iba a escuchar si no me conectaba audífonos. So, um, veo que aquí hay varias personitas que dicen que está lloviendo. Ok, si sí, yo entiendo, en mi casa también está lloviendo bien fuerte, así que vamos a tratar de, de dar la clase, de recibir y dar la clase um, de la mejor manera posible con lo que nos permitan las herramientas que tenemos. Si necesitan que vuelva a explicar algo de lo que estoy diciendo, me avisan, porque yo sé que se está cortando bastante la audio, así que me avisan, ok? Voy a tratar de hablarles bien fuerte. Ok, so, um, welcome to the class, bienvenidos a la clase otra vez. Qué bueno verlos por aquí, ya listos para comenzar. Espero que todos estén bien, que hayan tenido un buen día, eh, que todos estén en casita. Y vamos a iniciar esta clase, permítanme, les presento pantalla. Me avisan cuando la puedan ver. No, piché. Sí, creo que se está tardando un poco, pero es que el internet se pone tan, tan débil cuando llueve. Ok, yes, piché. Ya, ok, perfecto. Vamos a comenzar entonces nuestra clase. This is going to be about how are you? Oh, the double H question. The double H question. Okay. Las preguntas con WH. Todas las preguntas que se hacen con WH que se utilizan en el inglés, vamos a verlas el día de hoy, cómo se estructuran, cómo se hacen y para qué sirven. Right? So, this is how are you? We're going to start with this. Eh, van a ver que vamos a hacer esta parte de las, eh, de las preguntas. Creo que es en realidad un topic que puede que varios ya conozcan, que ya hayan visto, porque las preguntas es algo bastante, bastante eh, común, usual y necesario en el inglés. Y esas son las preguntas que podemos utilizar para eh, las conversaciones también. Preguntas, ¿ok? Estas son las double H questions, ¿ok? Y vamos a ver, how are you? First of all, ah, sí, el reading. Se me olvida que el reading va primero. We're going to start with the reading. Ay, permítame. Vamos a iniciar con nuestro reading. Ahí vamos a tener dos readings. Me avisan cuando la puedan ver. Yes, okay. Yes. Sí. Okay. So we're going to start with the first conversation. Okay. We're going to see like double uh, the WIH question. And we're going to start with a little conversation about what soul like. Remember that um in the first class we saw the uh, the continents. Remember the continents? Yesterday we were talking about greetings around the world. If you remember, we were talking about greetings. Que son los saludos alrededor de, um, de todo el mundo, right? So, uh, como les decía, las conversaciones, all the conversations and the exercise and um, the tenses are linked in each other, right? Son, están como, ay, ¿cómo se dice esto? Vinculados, conectados, conectados, 
unas con otras. So this is a little conversation about what so would like. So I need two volunteers to help me to read this little conversation. Dos voluntarios para ayudarme a leer esta conversación. Guys, Thomas, okay, aquí está. Thomas y Cindy, okay. Thomas va a ser Pet y Cindy va a ser Sonic. Go, guys. Okay. Go. Go. Mm -hmm. Please. Sonji, this is uh, David, uh, David Garza. He is a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. And soon he park. Uh, hi. So you are from Korea? That's right. I am from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's big and very existing. Existing. Exciting. Repeat. Exciting. 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 Excellent. Yeah. Yeah. Así como um, emocionante. <laughs> That's exciting. Emocionante. Yes. Como. Exciting. Uh -huh. Yeah. They are talking about Korea. Is like um, where Song He is from. Yeah, she's from Korea. So they are talking about Seoul. And um, so he says, like, it's very exciting. Okay, que es una ciudad emocionante, dice. Que es, es, es linda. Sí, es, it's pretty, it's really nice, right? Como chiva. Y está, es emocionante. Okay. So thank you so much for helping me to read. Um, antes de continuar, do you have any questions about the conversation? Is there any questions about um, the vocabulary or any pronunciation? No question, teacher. No question. No question. No question. No, no any question. Okay, so we're going to continue with this. Tenemos. So, teacher, I'm sorry, but I, I got a, a, a bad, bad, very bad signal, okay? So, I'm me sorry. Está hablando? Perdón, 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 no sé si alguien me está hablando y no le escuché. Yeah, it's me, it's me. So, ah, I, I, I have a, a bad, a real bad signal. Perdón, 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 discúlpeme que no le escucho muy bien. Creo que la lluvia combinada con mis audífonos a veces no hace muy buena. Muy buena combinación. Dígame de nuevo. Voy a ver si me acerco de nuevo. Hola. Yeah, I don't, I don't know what's wrong with my signal. ¿Me escuchan? No se escucha muy bien. Sí, um, ay, permítanme, me acaba de aparecer una, una notificación de que no... The que mi speaker no funciona bien. Your speaker is not working properly. Your voice can still record it, but your voice are... Okay. Permítanme, solo quiero saber si está bien. No entiendo. No sé si es por el internet. Sí, se escucha bien ahorita, Ticha. Ahorita sí. Sí, señor. Sí. Okay. No le voy a mover nada entonces porque no vaya a hacer. Ok. Thank you so much. Um, Vamos a continuar. Si se escucha trabado en algún momento o algo, me avisan, por favor, para ver cómo, cómo soluciono aquí, cómo arreglo para que sí me escuchen. So, um, oh, we're going to continue with the other conversation. This is about how, it, how it's going, okay? How it's going. And um, it's like um, a sentence you can use to ask, how are you? It's like the same thing. Es como lo mismo, uh, how it's going. It's like, 
um, ¿cómo estás? O, o ¿cómo va todo? Sí, cuando usted se encuentra a alguien y you say, hey, ¿cómo va todo? So it's something like that, like, how it's going, okay? ¿Cómo va eso? ¿Sí? Díganme. ¿Alguien me, me habló? Sí, ¿verdad? No, ok. No. Ok, ok, perfecto. Sí, sí, me, sí, me, si tienen alguna pregunta o algo, levanten la manita porque así no me pierdo. Si me hablan, si no, no entiendo quién me habló, si me hablaron. Así que me levanten la manita, por fin. So, les decía, this is how it's going. So, we're going to read another conversation about it. And we're going to see, like, the, the yes or no questions. That is the topic of today. How's it going? Okay, for this, I need another two volunteers to help me to read, okay? Otras dos voluntarios para ayudarme a leer la conversación. Raise your hand. Levanten la mano. Okay, quiero ver. Tenemos por aquí a Leticia y Catherine. Okay, Leticia, you're going to be Sanji. Y Catherine, you're gonna be David. Okay? Go, girls. Okay. Uh, hey, David, how is it going? Fine, thanks. How are you? Guys, ¿qué tal? Ustedes también escuchan un ruido raro. Sí, el micrófono como que le falla a alguien. Ajá, ¿no? alguien, ¿verdad? Sí. Okay. Creo que ah, ahí está, ya la paro. Ok, continúa, guys. Eh, desde el principio, ¿dónde me quedé? Um, desde ahí, donde se quedó, por favor? Um... Bueno, terminé de, de decirlo, creo que le toca a la compañera. Ajá, sí, sí. Ok, eh, yo sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, sí. Ah, okay. es que se escucha como que su micrófono al fondo, como con interferencia, pero usted la escuchó bien. Así que continúe, no se preocupe. Ok, yes, they are. I really love chemistry. 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 Mm -hmm. Como con K. Mm -hmm. Chemistry. Are you in bed in the same class? No, we are, we are, my class is, my class is in the morning. Her class is, is, is afternoon. Mm -hmm. uh, listen, I own myself to the cafeteria. Now, are you free? Sure, let's go. Ok, thank you. This is cafeteria. Cafeteria, que es cafetería. Ok, cafeteria. Um, ay, creo que ahorita se está calmando la lluvia. Eso escucho mejor. Ok. This is like the cafeteria. Sí, Hello. Hello, sí. Um... ¿Puedes escuchar? Sí, 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 la escucho. Dígame. ¿You there? Ok, ahorita no la escucho. No sé si me está hablando, pero no la escucho. No. Ok. Uh, tal vez me lo pueda escribir en el chat, ¿sí? Si no le aparece. Tal vez me lo pueda escribir en el chat. And, ah, we're going to start with this. Uh, um, is there any questions about the vocabulary or the pronunciation of this vocabulary? Ah, es que tiene mala señal, dice. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, todo bien, todo cool hasta el momento. Okay, so this is how's it going. 
Um, esta pregunta, como les decía, es el sinónimo de, de cuando decimos, hey, ¿cómo va todo en casa? ¿verdad? ¿Cómo va todo después de no ver a alguien durante mucho tiempo y se le encuentra en la calle? Y yo say, oh my God, hey, I haven't seen you in a long time. How's it going? ¿Cómo va todo? Right? So this is like a synonym. Es como un sinónimo para decir como, how are you? Es un poco más, el how are you obviamente también es, es, es permitido. Um, este es como un poquito más coloquial, ¿sí? Como, um, digamos que más que en la formalidad, es como, como eso que usted le diría a un amigo que se encuentra en la calle, right Como, ¿cómo va todo? ¿Sí? Algo un poquito más así. Como que se lo encontraría en la calle y utiliza esta expresión. How's it going? ¿Ok? So, this is about the conversation, and we're going to see the grammar focus that is just and no questions in short answers would be. But first of all, voy a tener esto aquí. Ahorita me ven. Okay, perfecto. Ahorita el, 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 la lluvia se calmó un poco, así que creo que. Si todo sale bien, no voy a tener más interferencias. Ok, me avisan si ven algún, si de repente no me escuchan o algo. Les voy a regresar a mi presentación y me avisan cuando la puedan ver. Yes. Ya, yeah. ok, perfecto. Permítanme paso el slide. Ok, so we're going to see this. First of all, we're going to see adjectives that we can use to describe how we doing, okay? And al esto de how you doing is like, um, ¿y ¿cómo vas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le estás pasando, right? So when you want to describe what's your situation, um, how do you feel, for example, when you want to talk about your day, if you are tired, if you are happy, if you have um, some great news, for example, or maybe, um, I don't know, you, uh, you are um, in a bad time right now, So when you are trying to describe your situation, like how you feel and how it's going on in your life, you need to use the adjectives, okay? Los adjetivos que siempre nos ayudan a eh, describir qué es lo que hacemos, okay? Lo que sentimos y esto. So first of all, I need to know if you know what is an adjective. Quiero saber si ustedes saben qué son los adjetivos. Do you know what is an adjective? You can raise your hand if you know. Se aceptan todas las ideas que tengan. No hay ideas equivocadas. <laughs> Díganme, ajá. Uh -huh. Do you know what is an adjective? Yes, no. No one knows what is, a, what is an adjective. Yo sé que esta mm. parte de, um, digamos que como las, eh, la, la parte más técnica, como de qué es un adjetivo, un adverbio y estas cosas, son cositas que se ven allá por, qué sé yo, como por quinto, sexto grado, creo. So, es totalmente normal si ustedes no se acuerdan qué es. Esto es como para hacer un sondeo de si saben o no saben qué es un adjetivo. So, do you know what is an adjective? ¿Saben qué es un adjetivo? Do you know why do we use it in Spanish or in English? It's okay. Yes, Ricardo. Tell me. Pues, lo que creo que manejamos, lo que son este, que hay adjetivos posesivos, adjetivos de... Eh, Yes, mm -hmm. there's a lot of types of adjectives, of course. Okay, thank you, Ricardo. Good job. Okay, Thomas. Es que los adjetivos, bueno, en español, los adjetivos nos ayudan a describir, ya sea una persona, un objeto, o sea, algo, algo que, que es lo que realmente puede ser algo o alguien. Excellent, thank you. Okay, fantastic. That's it. Justamente. Quiero ver, alguien más me levantó la manita. Eh, Jessica, yes, Jessica, tell me. Eh, sí, más o menos algo así de para describir una cualidad de una persona. Mm -hmm. Puede ser. Yes. Ok. Yeah. Thank you. Gracias a las tres personitas que abrieron el micrófono y participaron. You are all right. Todos están en lo correcto. An adjective is a word that you can use to describe a thing or a person, 
right? A thing or a person to describe, okay? To describe. Um, it's like um, a word to describe. Una palabra para describir. Describe um, a una cosa, a thing, una cosa, una cosa, cosa, like, like una cosa. Um, and you can describe like the people, personas, like your mom, like yourself, like your best friend, for example, like your son or your um uh, one of your child, or um I don't know, your grandma, your grandpa, right? Describimos con los adjetivos. Se utilizan, hay un montón de tipos de adjetivos, como nos mencionó Ricardo, decíamos que hay un montón de tipos, hay posesivos, hay calificativos, hay de modo y hay un montón. Sí, hay un montón, un montón. Pero no nos vamos a meter en eso porque eso es más como propio de la gramática. Les voy a enseñar algunos que podemos utilizar. This is um, some adjectives that you can use when you are going to describe something. Cuando va a describir algo, va, puede utilizar estos adjetivos. So, para esta parte, me gustaría que todos encendieran su micrófono y vayan repitiendo las palabras después de mí, ¿ok? Eh, estos para, no se los pongo uno por uno porque ustedes son un montón, son 25 participantes, así que si les pongo a decirlo uno por uno, no termino. So, todos al mismo tiempo, ¿ok? El primero, angry. Repeat everyone, angry. 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 Mm -hmm. Ok. Thank you. Angry, that means enfadado, o bravo, o enojado, <laughs> whatever you want to say it in Spanish. Um, enfadado, bravo, ¿sí? This is angry, like the angry birds, if you remember the angry birds. Creo que, creo que ustedes sí, sí recuerdan los angry birds. Una vez estábamos hablando de esos con una clase que tenía de niños y ellos no sabían que eran los angry birds. Um, I, I, I felt so old. Angry. Y me sentí, me sentí como de la vieja escuela. Uh, this is like angry birds and this is like um, enojados, right? Eran unos pajaritos que estaban como enojaditos. Unos pajaritos, sí. Ajá, sí, había un videojuego y todo. That Ajá. is a movie. Really? It's a movie. Yeah. I, I, didn't, I didn't know. Yo pensé que solo era un, un videojuego. Uh, <laughs> ok. It's a movie. Ah, Ex it's a movie. Exist a movie. Ok. Aprendemos algo nuevo todos los días. So, you know, the angry birds, this is like angry, bravo, enojado, right? This is angry. Thank you. The next one, this is bad. Repeat, bad. 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 Excellent, bad. Also, um, regresando a angry, también hay una palabra que se utiliza bastante que es mad. Um, esto también es enojado, como cuando usted le pregunta a alguien. Uh, uh, for example, when I am talking to my mom and I say, um, are you mad with me? Are you mad with me? Es como estás enojada conmigo. Are you mad? So, uh, mad creo que es para describir como cuando alguien está como más, eh, está enojado con usted, y angry es el sentimiento de estar enojado, like eh, o, la, o la característica, por ejemplo my dad is an angry person yeah, he is so angry él es una persona enojada, so he is angry, I'm describing his personality who is angry so we can say angry and you can say mad about um, like um, enojado, about enojado sí ¿Alguien me habló? ¿Alguien me habló? Ah, Tomás, perdón, 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 no había visto que tenía la manita levantada. Dígame. Es que angry es, es la, el sentimiento, pero mad es la situación. Uh -huh. Ajá, excelente. Usted lo dijo mejor que yo. Ok, Tomás lo dijo mejor que yo. Excelente. Y es justo como Tomás lo dijo. Um, los dos son adjetivos, de hecho, los dos. Um, y sí, angry es más que todo el sentimiento y mad es más que todo la situación en la que alguien está enojado con usted. Le puede preguntar a esa persona, are you, are you mad with me? Are you mad with me? Ok, are you mad? Estás enojado. Sí, esa es la situación en ese momento. Estás enojado conmigo. Are you mad? Ok. This is bad, that means malo, like, like a situation, for example, a situation can be so bad. Uh, for example, when I didn't pass an exam, cuando no pasé un examen, that was a really bad situation, right? Una mala situación, cuando no pasé ese examen. So it's a bad situation, bad. 
Okay, repeat after me. Pretty. 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 Excellent. Pretty, that means bonita. Like, hey, my sister is so pretty. Mi hermana es muy bonita, right? This is pretty. Okay. The next one, this is bright. Repeat, bright. 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 Excellent. Bright. Okay. Bright. Bright. Good. Bright la puedo utilizar de dos formas. Es brillante. Significa brillante. It means brilliant. You can um, use it in two ways. When you are describing something that is bright, like um, a lamp, I don't know, or um, a jewel, una, una joya puede ser brillante. Como que la cosa brille. Y también puede utilizarse como sinónimo de inteligente. Si you are so bright, eres muy inteligente. Sí, también se puede entender de esa forma. De esas dos formas se puede entender este adjetivo. Bright. Okay, repeat after me. Cheap. 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 Okay, cheap means barato. Yeah, cheap means barato. Okay, uh, for example, I have sunglasses that were so cheap. <laughs> um, they were so cheap. Eh, estaban todos los, los, eh, los, los lentes de sol bien baratos ese día. So, they were cheap. Estaban baratos ellos, las cosas. So, um, it was cheap. Los lentes estaban baratos. Estaban. <laughs> Porque ya no. So, this is cheap, barato. The other one, this is clean. Repeat, clean. 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 Excellent. Clean. Clean means limpio. Okay, limpio, like an space. It can be clean. Like, um, my room is so clean. Mi cuarto está eh, bastante limpio, right? So clean. Mm -hmm. Clean, that means limpio. Repeat after me. Cruel. 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 Excellent. Cruel. Okay. Cruel. cruel, that means cruel. Esta es una palabra um, de esas que se escriben igual en el inglés o en el español, pero se pronuncia distinto. Cruel es la pronunciación en el inglés y cruel la pronunciación en el español y se escriben iguales. Okay. So, depending um, of the language that you are talking with, you are going to use the pronunciation. Okay. But it's the same grammar. Cruel. And cruel. like cruel a devil. Cruel. <laughs> she is so cruel, right? Okay. The next one. This is deep. Repeat everyone. Deep. 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 Thank you. Deep means mm -hmm. profundo. And it also, um, you can use it in two ways. Um, Profundo de que haya, por ejemplo, un hoyo o una piscina, por ejemplo, y esté muy profunda, de literalmente que esté profundo, o también puede ser expresando algún sentimiento, como, my love is so deep, for example, um, mi amor es como profundo, like, deep, um, refiriéndonos a que es intenso, right, como un sinónimo de intenso, you can also use it in, in two ways, puede utilizarse eso de dos formas también, ok, como literalmente algo Profundo o como hablando de sentimientos, por ejemplo. Sí, that was too deep, for example, when you are like watching a movie, um, like um, a romantic movie, and they were talking about love, and you say, oh my God, that was so deep. Eso fue como muy profundo, right? So that's deep. También puede ser como un sinónimo de intensidad en el inglés. Okay, that's deep. The other one, repeat after me, delicate. 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 Excellent. Delicate. Okay, delicate, that means delicado, like um, my nails, my nails, they are so <laughs> delicate. Mis uñas son delicadas, my nails are so delicate, son delicadas, right? This is delicate. Um, also, you can use it with a situation, right? Like, uh, remember when I was talking about the exam that I didn't pass? It was a delicate situation too. ¿Se acuerdan que les hablé del examen que no pasé? It was a, a really delicate situation. Fue una, fue una situación delicada, right? Uh, nunca me había pasado que no había pasado un examen. And, and when, I, when I went to the college, um, it was my first time. A todos nos pasa, creo, la primera vez que vamos a la universidad. So, hace bastantes años. 
so it was delicate. Fue bastante delicado. Yeah, delicate. Our situation can be delicate. Okay. The other one, this is different. Repeat after me. Different. Different. Excellent. Different. 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 Thank you. Okay, different. It means different. Just like that. Okay, repeat after me. Dirty. 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 Excellent. Dirty. Dirty. Thank you. Dirty means sucio, and also you can use it like in a um, el context form, como una situación bien contextual, como de que algo de en serio esté sucio, o también se utiliza para nombrar personas que son como malcriadas, por ejemplo, o que están usando un lenguaje no adecuado. You can say you're so dirty, right? You are so dirty. Eres como muy sucio, que en español no, se, no suena igual, siento, pero en el inglés sí suena así. Um, estamos viendo... It's con... for people not polite. For people not polite. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. Yeah. People um, who isn't polite, exactly, is like dirty. Um, of course, that is, okay? The other one, this is exhausted. Repeat after me, exhausted. 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 Excellent. Good job. Exhausted. Excellent. Repítanlo todos, guys. No se les olvide. Tengo que escucharlos. Exhausted. 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 Okay, exhausted means agotado, cansado, derribado por la vida, right? I'm so exhausted after this day because it was so hard. Que hard, por cierto, también es, otra de la, es otro, otro adjetivo que significa pesado, hard, pesado. Like, my day, my day was so hard, mi día estuvo muy pesado, so I am exhausted. Yo estoy cansada. I am exhausted right now. If you um, tell me, hey, teacher, how are you? I'm going to say, I'm fine. A little bit exhausted, but fine, right? Cansada, pero bien, uh, right? We are both. Yeah, we are all. <laughs> Todos estamos así, right? Like, it's like um, the adult's life. <laughs> La vida de los adultos. To be exhausted all the time. <laughs> yes, we are exhausted. Good example. All the time and always. All the time and always, yes. <laughs> yeah, you are not an adult if you are not exhausted. All the time and always, of course. <laughs> yeah, it's a good example yes. how to use yeah. exhausted. Example, I just I just came uh, uh, for my job. Perdón, perdón, no lo escuché bien. ¿Me lo podría repetir? I just, I just came to, uh, yeah. Um, dime a ver si lo digo bien. Um, I just came uh, to my, my job, right? Um, you're talking about like a job? Job, yeah, work, job. Uh -huh. And he was exhausted. Mm -hmm. Yes. Uh -huh. Yeah, you're, you can say my job is exhausted, for example. Mi trabajo es agotador. Sí, descansado, exhausted. Okay, it's a good example too. Okay, the other one. This is fat. Repeat everyone, fat. Fat. <laughs> Fat. 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 Mm -hmm. It means gordo, like a cat, como un gato. My cat eats fat. Mi gato es gordo. My cat is fat. Mi gato es gordo. You can say fat. Also, se puede utilizar una palabra que se dice chubi, así. <laughs> Eso también es gordo, es lo mismo. Chubby. Chubby. My cat is chubby, for example. You can say, this is a chubby cat, un gato gordo, chubby cat. This is chubby, it's another adjective. And it means the same thing, gorda. Okay. okay, the next one is free. Repeat everyone, free. 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 Free, okay, thank you. Free, free means libre. Sorry? Free. Uh -huh. Yes, it means libre, libre. Just libre. Also, it can be uh, gratis. También puede ser gratis. Si lo ven por ahí, por ejemplo... Um, un rotulito que diga como books for free, for example, y eso es como libros gratis, ok mm, sí puede pasar, eh, que vean como free, pero usualmente es como libre, se puede decir like, I am a free person, soy una persona libre, right because I, I don't have an engagement no tengo un compromiso con alguien so I am free, estoy libre, I'm free so this is like free the other one, repeat after me handsome handsome, handsome. 
this. I feel this. Hey, so like everyone in here. <laughs> okay, yes. <laughs> you can say for yourself, like, I'm so <laughs> handsome, right? Thomas says that he is so handsome, okay? Handsome. It's like attractivo, guapo, right? How, how uh, we can say guapo in, in Spanish. Um, <laughs> está bien chulo el muchacho, dirían, eh, en el buen salvadoreño, right? That is handsome, of course. Atractivo, guapo. Okay, repeat happy. 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 You already know happy is feliz. Repeat after me. Sad. 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 Perfect. Sad that sad. means triste. It means triste. You already know about happy and sad. Creo que son de las primeras palabras que nos aprendemos en inglés. Okay, repeat after me. Serious. 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 Excellent. That means serio. Serious. Como la gente que tiene esta carita así como de bravo, de bravo. No de bravo, como de serio, como que son así con el semblante bravito. Que no necesariamente son personas enojadas, pero a veces tienen semblante serio, así. So, like my grandpa, for example, he's a serious person. Mi abuelo tiene cara de, de que está enojado todo el tiempo, pero no es enojado, simplemente es la cara. Right? Don't so it's mm -hmm. Sorry? Don't expressive. Ajá, uh -huh, don't expressive, like... No es muy expresivo, right? No, no, no se está riendo todo el tiempo. Sí, and that's okay. That's okay. Hay personas así. And that's okay. Okay. Repeat after me. Special. 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 Excellent. Special. I feel special. You feel special. That's okay. You can feel special. A situation can be special. A thing can be special. Like, for example... Um, I have like a box where I, I save all my, um, precious things like, uh, letters, um, or gifts or something that uh, my friends or, um, my lovers gave me, como cosas que me han dado con amor, a uh, mis amigos, tal vez algunos, algunas personas por ahí, um, y guardo en esta caja mis cositas, so it's a special thing for me, esa caja es especial para mí, una cosa puede ser especial una persona puede ser especial una situación, un sentimiento puede ser especial, this is special ok, repeat after me strong strong, strong. 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 excellent, strong, that strong. means fuerte right, fuerte um, puede utilizarse para fuerza literal, de que alguien tenga mucha fuerza como la gente que va al gym y hace pesas, por ejemplo o también alguien que ha enfrentado muchas cosas en su vida, y you say, oh my god, you're so strong eres muy fuerte, you through you pass a lot of things, pasaste por muchas cosas and you are so strong, y eres muy fuerte that's strong ok, repeat, sweet 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 Okay. Sweet. 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 Pero también, pero también esa palabra eh, eh, es dulce, ¿verdad? Pero también en cuando es el, el dulce, ¿verdad? Es honey, ¿verdad? Yeah, honey. Uh, honey es se, lo, se utiliza para nombrar las cosas que son que son muy dulces también, como honey es dulce también, es como un dulcito. Yo diría que sweet es más para la para describir eh, como característica. Como, por ejemplo, a una cosa, una yeah, persona. Yeah, that's right, that's right, que like. Que sea, ajá. Yeah. Y honey that's es como un nombre. Siento que es más un yeah. subject. Mm -hmm. Also, yeah. honey es un, uh, es un, ay. Lo un usan subject. más con la miel. Ajá, lo usan con Acabar. la miel como nombre. Como un nombre de la Acabar. cosa. O también cuando usted, bueno, nosotros quizás no vea porque hablamos español, pero las personas que hablan inglés, en vez de decirse mi amor, se dicen honey. En vez de decirse my love, se dicen honey. Honey como de dulce, es como para pero... para expresar ajá. el sentimiento. Ajá, yes. Como, como cariño. Uh -huh. Como cariño. Yeah, yeah. Uh -huh. Y están describiendo un sujeto, más que la característica. Yo siento que sweet es más adjetivo porque es característica. Y honey es más como nombre. Nombre que usted puede utilizar en vez de... En, como en reemplazo del nombre de una persona, por ejemplo. ¿Ok? Um, decíamos, ah, John, repeat John. 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 Okay, John. That means joven. Okay, repeat after me, tired. 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 
Tired. Tired. Tired. Tired. Tired. Tired. That's how I feel it. I feel how tired. I feel too. <laughs> yeah, <laughs> I feel that too. <laughs> tired is a synonym from exhausted. Es un sinónimo. Si significan lo mismo. Agotado y cansado es lo mismo. Exactamente igual. Tired or exhausted, it's the same. Es lo mismo. Cansado. Sí. Tenemos brave. Repeat brave. 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 Excellent. Right. Right. That means valiente. Okay, valiente. The next right. one. This is clever. Repeat clever. 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 Excellent. Clever right. is um inteligente. Es un sinónimo, eh, puede decirlo también como bright. Ya habíamos hablado de bright, que es brillante. También es sinónimo inteligente. Se utiliza And también smart. Smart. Mark. smart. Uh -huh. Smart and intelligent. Smart. Ay, no, no les estoy escribiendo nada. Realmente, esos son como dos papeles. Así, smart. Eso es inteligente también. And intelligent, que también es inteligente. Son varias formas de decir lo mismo. Clever. But, but teacher, how, 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 how we can use that word? Clever. Yeah. You mean clever? For example. Yeah, yeah, yeah. Clever. How 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 we can use that word? I mean, I, I, I mean, I'm going in, to give in any you conversation. Uh -huh. You say, for example, um, imagine that I have a daughter. Yo no tengo hijos, pero imagínense que tengo una hija. So me encuentro un día a Martín en la calle y nos ponemos a hablar. Hey, how are you? I'm fine. Everything is fine in my life. And you say like, Hey, how's your daughter? Um, and I say, como, me está preguntando, ¿cómo está mi hija, right? How's your daughter? And I can say, oh my God, she's on fine. She is finishing the university right now, the, or the college, um, like finishing, uh, it's about to graduate, está a punto de graduarse. Um, and you say, oh my God, your daughter is so clever. And I can say, yes, she's so clever. She is always, uh, she is a really good a student and she has the best grades y tiene las mejores notas y es la mejor estudiante y bla 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 bueno. she's so clever ¿sí? clever inteligente así como utiliza smart así como utiliza bright así como utiliza intelligent igualitos se, se utiliza clever you can say you are so clever like um, a uno de sus compañeros for example lo escucha hablar y le dice oh my god you are so clever eres muy inteligente yes that's clever ok no sé si quedó quedó claro Necesitamos. Yes, clear. Okay. Yes. Okay, the other one. This is funny. Repeat. Funny. 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 That means funny gracias. like you class. <laughs> yeah, sometimes I am. <laughs> I I am, for example, an smiley, an smiley girl. Smiley is sonriente. Smiley. Sonriente. Yeah. Uh -huh. Smiley, sonriente. So I am a smiley girl. Yo soy lo contrario a serio. Hay personas que son bien serias así. Y yo soy una persona bien sonriente. So I am a smiley girl, right? I, I can be so funny sometimes. Yeah, that's funny. Gracioso. And at the end, we have healthy. Repeat healthy. <laughs> Excellent. Healthy. Perfect. You did it so great. Okay. Healthy de saludable, de que alguien come bien, se mantiene en forma, that's healthy. Ok, so, uh, no crean que estos son todos los adjetivos que existen, de hecho hay un montón, cada palabra que se le ocurra para describir una cosa o persona es un adjetivo. Así que hay un montón, estos son como básicos para que usted pueda, eh, es como las que yo escogí porque siento que son bien usuales, so, sobre todo por eso, porque son bastante usuales, para que usted los conozca y sepa cómo... ¿Cómo contar cómo está? ¿Qué es el, el topic de hoy? How are you? How are you? ¿Cómo están? So, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? So, how do, you, how do you use the last word? The healthy. For example, I am a healthy person because I eat vegetables and fruits every lunch. <laughs> no sé si esto right, me right. doble, And you do? <laughs> no, I don't. <laughs> no, I, don't. <laughs> I, I don't like vegetables. Um, tal vez, no sé si en esta clase, en este módulo es que vemos los vegetales y las frutas, pero la mayoría no me gusta. <laughs> I, I'm not a big fan. Also, I don't like the meat too, so 
Um, no me gusta la carne tampoco, pues sí prefiero los vegetales a la carne. So, yeah, you can say you're healthy. I am not healthy. I am not a healthy person, maybe. Um, but the people who eat vegetables and fruits, usually in their, me in their meals, en las comidas, they are healthy. Son saludables. Okay? You can use it like that. Another question? Mm -hmm. No. Perfect. So, pequeña speaking activity. Los voy a poner en las breakup rooms y ustedes se van a contar entre las personas que estén ahí. How are you? Esa es la pregunta principal. How are you? ¿Cómo están? Cuéntenle a sus compañeros en las breakup rooms cómo están. Sí, por ejemplo, en una sala va a estar, digamos, Amalia y está Thomas y está Miriam. Y entonces se van a contar ustedes, ayer, cómo ayer, están. Hey, I'm fine. Today it was a hard day, Hoy but me I am I'm happy. No. Pero no me dieron todo el dinero, am... todavía me quedaron debiendo right. ver, 180 dólares más. Ok, mm -hmm. ¿alguna pregunta? ¿Ah? ¿Is there some questions? ¿El qué? ¿El dinero ese? Ah, no, pues eso, no, eso sí, eso sí. Eso sí. Ok, les voy a poner en las breakup rooms. You can go. Porque lo que no me gusta de que esto, de que, uy, que, que tuve que ir hasta, hasta un, un lugar recógnito. Hoy salí a, la, a las dos y media salí de trabajar, fíjate. Yes, Marcos. Marcos hasta ahorita estoy viniendo. Eric, creo que tienes un micrófono encendido. No, no logré entender la indicación porque tengo problemas de conexión. Ah, sí, sí. No ¿Qué queremos? La pregunta es, how are you? Esa es la pregunta que usted le va a hacer a sus compañeros. Usted le va a contar y ellos le van a cortar a usted cómo están. ¿Ok? How are you? ¿Cómo está? Cuénteles cómo está hoy. Si está cansado, si está feliz, si está triste, si fue un mal día, right? Tell, okay. it. Tell them. Okay. Thanks, Miss. My pleasure. Go. Get inside. Get into the breakup rooms, please. Los que no se han unido, por favor, entren a las breakup rooms. Okay, um, how are you, everyone? No, no, in the room, in the room, in the room. Creo que no he entrado a su room, Eric. All right, all right, all right. Ajá. Avísenme si no le sale para moverlos. Teacher, todos salieron de, de my room. ¿De verdad? I don't, I don't hear anybody. No, no, aquí está en la sesión principal. Le voy a mandar, ya va a ver. Ok, le va a aparecer una notificación que dice Get into the breakup rooms. Le da clic y va a entrar a la sala. ¿Sí le apareció, Eric?
Teacher, teacher, are you there? Okay. Creo que ya estamos todos de regreso. Um, ay, me, nos tardamos un poquito más de lo que iba pensé, así que mañana me cuentan cómo están. Uh, espero que todos hayan podido hacer el ejercicio. Si no, per, si no terminaron, perdón, si nos agarramos más tiempo del que, del que había pensado para la explicación de los adjetivos. My bad, mi, mi error. So, uh, mañana me cuentan cómo están. Ahorita quiero saber si tienen alguna pregunta sobre las cosas que hemos visto en clase. Is there any questions? No question. No, no, no question, question, teacher. Everything is fine. No, no, no question, question, teacher. So, um, if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class. Okay, los voy a ver mañana en clase. So, thank you. Yeah. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you, teacher. Have a good good night. night. Have a good night. Have a good night. And good night, everybody. Yourself, teacher. Good night, everybody. Goodbye. Bye.